ஐ யூஸ் இன்றைக்கி எடிட்டோரியலில் ஃபஸ்ட் டாபிக் என்னென்னா சர்ச் ஃபார் குவாலிட்டி அதாவது ஒரு அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாண்டு வந்து வெளில வருதுன்னா பாண்ட் ஆகட்டும் ஒரு மெட்டீரியல் ஆகட்டும் வெளியே வருதுன்னா அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து குவாலிட்டியாக இருக்கா அதோட குவாலிட்டியை வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்ன அதுக்கு புதுசாக வந்து சிபி கொண்டு வந்து கொண்டு வந்திருக்க ரூல்ஸ் என்னென்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் அதை தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்டியில் வந்து இந்த இதில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போ வந்து இப்போ சென்ட்ரலில் சிபின்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ ஹீரோ அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா இது போக வந்து இவங்க எதிரை வந்து ரெகுலேஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா இவங்க ரெகுலேஷன் கொண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சிஸ் அதாவது க்ரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சிஸ் க்ரெடிட்னாலே உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கு தெரியும் அதாவது இப்போ வந்து பணத்தை கொடு கொடுக்குறவங்க தான் பார்த்திங்கன்னா க்ரெடிட்டர்ஸ் அப்படிம்பாங்க டெபிட்டர்ஸ்னால் வாங்குறவங்க அது அதுதான் இப்போ வந்து க்ரெடிட்டர்னால் கொடுக்குறவங்க இப்போ அதுக்கு வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இப்போ கவர்மெண்ட் கம்பெனி ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அந்த கம்பெனியை கட்டியிருக்கு ஃபுல் ரைட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட்கிட்ட தான் இருக்குங்கிறப்போ அவங்க வந்து பாண்டை கொடுப்பாங்க பாண்டு கொடுத்துட்டு மக்கள்கிட்ட இருந்து காசு வாங்கிக்குவாங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா சம் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் மாதிரி இப்போ வந்து இவங்க வந்து பாண்டு கொடுக்குறாங்கன்னா இது என்ன கம்பெனியாக இருக்கலாம் வேணால் கொடுக்கலாம் இப்போ சப்போஸ் இது வந்து கர்நாடகாவில் இதுலாம் மைசூர் சாண்டல் மைசூர் சாண்டல் பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் கம்பெனி அப்படிங்கிறப்போ இதில் வந்து ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஷேரை வந்து விற்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க எப்படி விற்பாங்கன்னா ஒரு பாண்டு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ எப்படின்னா இந்த ஐம்பது பர்சன்டேஜில் ஒரு பத்து 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 பர்சன்டேஜாக பிரித்து பாண்டை வந்து ஒரு பத்து பாண்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த பாண்டை போய் நம்ம காசு கொடுத்து அந்த பாண்டை வாங்கி வச்சுக்கலாம் அப்படி வாங்கி வச்சுட்டா நமக்கு என்ன லாபம்னு பார்த்திங்கன்னா அப்படி வாங்கி வச்சதுனால நம்மளுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்ன ஆகும்னா இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு அவங்க வந்து சும்மா ஒரு பேப்பர் பாண்டுங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேப்பர் மாதிரி தான் இருக்கும் அப்போ அதை கொடுத்துட்டு நம்மகிட்ட காசு வாங்குறாங்கன்னா அந்த அமௌண்ட்டை வச்சு அவங்க வந்து அந்த கம்பெனிலையோ இல்லை வேறு எங்கேயாச்சும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இதனால் வந்து அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஜாஸ்தியாகும் அப்படி போயிட்டுருக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கு காசு கிடைக்கும் இது மாதிரி பாண்டு வைக்க விற்கிறதுனால என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் நமக்கு இது பாண்டு தேவையில்லை அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம்னா அது பீரியட் கூட இருக்குது அஞ்சு வருஷத்துக்கு பத்து வருஷத்துக்கு எந்த பாண்டு நம்ம வாங்குறத பொறுத்து அப்போ நம்ம போய் அந்த பாண்டை கொடுத்துட்டு நம்ம கொடுத்த காசை வந்து பார்த்திங்கன்னா வாங்கிக்கலாம் ரெண்டு வகையான பாண்டு இருக்குது அதாவது பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து மாதம் மாதம் வர மாதிரி இருக்கும் இல்லைன்னா ஒட்டுக்காக வந்து பாண்டை திருப்பி கொடுத்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்குற மாதிரி அப்படியே இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் நான் நடந்துருக்குது இது வந்து கவர்மெண்ட் மட்டும் இல்லை ப்ரைவேட் அதே மாதிரி தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கூகுள்னு இருக்குன்னா கூகுள் கம்பெனிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்களே அப்படி அந்த நிறையா பேர் தோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னால் அவங்களும் அது மாதிரி பாண்டு வந்து தான் பார்த்திங்கன்னா பிரித்து வச்சுருப்பாங்க இப்போ அந்த பாண்டுக்கு என்னென்ன வேல்யூ நம்ம வந்து அந்த இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது சரியாக இல்லையா இப்போ மைசூர் சாண்டல் கம்பெனியில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணால் பாண்டு கொடுக்குறாங்க ஓகே அங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக வருமா நம்ம கொடுத்த காசு வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரண்டியாக சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குமா இது கவர்மெண்ட் கம்பெனி நம்ம கவர்மெண்ட் நம்பலாம் இதே மாதிரி வந்து நான் கார்பரேட் கம்பெனி இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இல்லை நம்ம பஞ்சாயத்தில் கூட பார்த்திங்கன்னா இப்போ கவர்மெண்ட் பான்ஸ்லாம் வந்து விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பஞ்சாயத்து பான்ஸ்லாம் இப்படி இப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷனில் அந்த பான்ஸ்லாம் நம்ம வாங்குறது சரியாக தப்பாக அதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் நல்லா இருக்குமா எந்த பாண்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதிக ரேட்டிங் இருக்கும் இப்போ பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்து நம்ம போய் இப்போ மைசூர் சாண்டல் கம்பெனியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாண்டு வாங்குறோம் அதே கொடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வேற எங்காச்சும் பஞ்சாயத்தில் வந்து பாண்டு வாங்கணும்னா அது ரெண்டுக்கும் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்களே மைசூர் சாண்டல் கம்பெனிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் ஃபேமஸு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய லெவலில் ரீச் ஆகிருக்கு எல்லா மத்தியும் அப்படிங்கிறதுனால அதோட ரீச் ஜாஸ்தி அப்போ வந்து நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாஸ்தியாக கிடைக்கும் அது எப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட்னா அங்கே வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணால் ஜாஸ்தியாக கிடைக்கும் இதே பார்த்திங்கன்னா ஒரு லோக்கல் கம்பெனியில் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தோம்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேமஸ் ஆகலன்னா அப்போ வந்து நம்மளுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக தான் கிடைக்கும் அது ப்ராஃபிட்டாக லாஸாக அப்படிங்கிறத பொறுத்து சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ இந்த பாண்டு வந்து எது டாப் பாண்டு எது லாஸ்ட் இருக்கிற பாண்டு
நாம் போய் பாண்டு வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது கோல்டு லோன்ஸு அது மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது சென்ட்ரல் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்டர்ஸில் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிபி இதில் என்னென்ன ரெகுலேஷன் கொடுத்துருக்குன்னா இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு மூணு சொல்லியிருக்காங்க அது மூணு என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு எஸ்பின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ரெண்டு பாண்டு கம்பெனிஸ் வந்து இருக்குது இவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இந்த எண்பது வகையான இது பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ட்ரேடை வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ பாண்டு மூலமாக நடக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து ரேட்டிங் பண்ணுறதா வந்து தெரிய வந்துருக்கு அப்போ இது வந்து ஒரு மல்டி மினேஷன் இதில் யூஎஸில் யூஎஸில் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போ சிபி வந்து ஒரு புதுசாக வந்து ஒரு ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்க அதாவது என்னென்னா இப்போ வந்து யாராவது ஒருத்தர் இருக்காங்க நம்மளே இருக்கோன்னு வச்சுங்க ஒரு பர்சன் வந்து இன்வெஸ்டர் பண்ணுறது நம்ம மற்ற இடத்துல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது ஓகே இந்த மாதிரி பாண்டு கம்பெனிஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா பாண்டை வந்து அந்த கிரெடிட் பண்ணுறது கிரெடிட் ஏஜென்சிஸ் அந்த கிரெடிட் ட்ரேடிங் ஏஜென்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு மூணு கிரெடிட் ட்ரேடிங் ஏஜென்சி இருக்குன்னா இதில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க மற்ற கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதில்ல இந்த கம் இவங்கிட்ட இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதில் பார்த்திங்கன்னா இவர் போய் இங்கே வந்து ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் பண்ணிட்டு இங்கே ஒரு முப்பது இங்கே ஒரு இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து பண்ணலாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாருனா இனிமேல் அது கூடாது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு கிரெடிட் ரேட்டிங் ஒரு கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சியில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவர் வந்து மொத்தமாக எத்தனை என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா இப்போ இவர் இங்கே பண்ணியிருக்காருனா இன்னொரு கம்பெனியில் இவர் பண்ணணும்னா பத்து பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் தான் பண்ண முடியும் அதை விட அதிகமாக வந்து பண்ணக்கூடாது எபோ பத்து பர்சன்டேஜுக்கு மேலே பண்ணக்கூடாது இன்வெஸ்ட்டும் பண்ணக்கூடாது அதோட ஓட்டிங் ரைட்ஸ் இவர் தானே ஓட் பண்ணுவார் ஒரு ஒரு கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சிக்கு இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்கெல்லாம் சேர்ந்தால் ரிசர்ச் பண்ணி ஓட் போடுவாங்க இந்த பாண்டு வாங்கினா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப அப்போ அந்த ஓட்டிங் ரைட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பத்து பர்சன்டேஜையும் தானக்கூடாது அவங்களோட ஃபுல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா பத்து பர்சன்டேஜ் டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட பத்து பர்சன்டேஜ் கம்மியாக தான் இருக்கணும் அதை விட ஜாஸ்தியாக வந்து ஒரு பர்சன் வந்து நிறையா இப்போ வந்து அவர் ஒரு கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சியில் வந்து அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காருன்னா ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இன்னொரு கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜ் ஏஜென்சியில் போய் அவர் வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஒரே ஒரு கிரெடிட் ரேட்டிங் ஏஜென்சியில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் அதிகம் பண்ண முடியும் மற்ற இடத்துல போய் பத்து பர்சன்டேஜ் கம்மியாக தான் பண்ணியிருக்கணும் அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிபி கொண்டு வந்திருக்க புது ரூல்ஸு இதனால் எதை தடுக்குதுன்னா இப்போது இவங்களுக்கு இவங்களுக்கும் இப்போ வந்து இப்போ வந்து இவரே வந்து ஒரு நிறைய இடத்துல வந்து நிறைய கம் ட்ரேடு வந்து கொஞ்சம் வச்சுருக்க நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து மூணு கம்பெனி இவர் வச்சுருக்காருன்னா இப்போ இவங்க வந்து இவங்க ரேட்டிங் கொடுக்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் இதில் இருக்கார் இதில் இருக்கார் இதில் இருக்காருங்கிறப்போ இவர் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட இவங்க வந்து தனியாக இருக்கும் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட்லி நம்ம காமன் மேனேன்னா நம்ம போய் இங்கே இந்த இடத்துல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண மாட்டோம் மோஸ்ட்லி இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்களே யாராக இருப்பாங்கன்னா அவங்களோட ப்ராடக்டை சேல் பண்ணுறவங்களா இருப்பாங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க அவங்க ஒரு கம்பெனி வச்சுருப்பாங்க அப்படி தான் இருக்கும் அப்படி இவங்களோட கம்பெனிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விதமாக நடக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரூல்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா சிபி வந்து புதுசாக கொண்டு வந்துருக்காங்க இது வந்து என்னங்கன்னா இப்போ இவங்க வந்து ஒரு பாலிட்டியில் ப்ரோ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து தயாரிச்சுட்டு இருந்தாலும் இவங்களோட ரேட்டிங் இங்கே ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இருக்கிறப்போ இவங்க வந்து அதுக்கு பீக்கில் கொடுப்பாங்க இங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சுன்னா பீக்கில் கொடுப்பாங்க இங்கேயும் கொடுப்பாங்க அப்போ எல்லா மக்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக வந்து அதில் கலந்துருவாங்க ஆனால் இதுக்கப்புறம் என்னென்னா இவங்க வந்து ஒன்றில் மட்டும்தான் வந்து மெஜாரிட்டி ஷேர் சோல்ஸ் பண்ண முடியும்னா மற்ற ரெண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து பெரிய லெவலில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுவும் இருக்காதனால இவங்க வந்து உண்மையாக வந்து ரேட் பண்ண வாய்ப்பு ஜாஸ்தி இந்த கம்பெனிக்கு அந்த கம்பெனியோட ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்களோட பான்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையாக ரேட் பண்ண வாய்ப்பு ஜாஸ்தி அப்படிங்கிறதால தான் வந்துச்சுன்னா சிபி இதில் கொண்டு வந்துருக்கு இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்லி சொன்ன சொல்ல வராங்கன்னா இது வந்து எஃபிஷியன்சியாக இருக்குமா இருக்காதாங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லெவலில் சந்தேகம் இந்த ரூல்ஸ் மூலமாக வந்து குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட குவாலிட்டியோட பான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து எஸ்டிமேட்டடை வந்து இந்த ரூல்ஸ்னால் கொண்டு வர முடியாது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இந்த மற்ற இந்த ஆர்டிகலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தாங்க ஓகே அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டிசாஸ்டர் நெக்ஸ்ட் டோர்
இந்தியாவை பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பங்களாதேஷ்க்கும் இந்தியாவுக்கும் இருக்கிற ரிலே ரிலேஷன் வந்து இதனால் பாதிக்கப்படுமா அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த ஆர்டிக்கலை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் இந்தியா பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்தியாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பாரிசஸ் டிபேட்டியன்ஸ் ஆப்கான்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காலிருந்து தமிழ்ஸ் இது அப்புறம் பங்களாதேஷ் நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் வார் நடக்கிறப்போ பங்களாதேஷிஸ் இவங்க எல்லாத்தையுமே இந்தியாவுக்கு வர்றப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்தியா வந்து அடைகளம் கொடுத்துச்சு அப்போது இந்தியாவோட வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெஃப்யூஜிஸ்க்கு பெரிய லெவலில் அடைக்கலம் கொடுத்த மாதிரி இருந்துச்சு பட் இப்போ வந்து ரேங்க இவங்க ரோஹிங்கியா முஸ்லீம்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியா வந்து அடைக்கலம் கொடுக்காது அவங்களோட டிக்னிட்டி தரத்தை வந்து குறைச்சிடும் இந்தியாவோட தரத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்ற நாட்டில் இருக்க வச்சுருந்ததோட குறைச்சிடும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க மற்ற மறுபடியும் வேற என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பங்களாதேஷ் சைடில் இப்போ வந்து இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷ்க்கும் பார்த்திங்கன்னா ரிலேஷன் வந்து கொஞ்சம் பெட்டராகவே இருக்குது அது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சது தான் ஏற்கனவே வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டி மாடல் ப்ராஜெக்ட் ஒன்று இப்போ நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் பங்களாதேஷ் கூட கலாண்டன் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ஒரு பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் அந்த போர்ட்டு சிட்வே சிட்வே போர்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெவலப் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நிறையா பிரிட்ஜஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மியான்மரில் வந்து நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் இப்போ மியான்மரில் என்ன சுச்சுவேஷன்னா சி பங்களாதேஷில் பங்களாதேஷில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நாற்பதாயிரம் பேர் இருக்காங்க ரோங்கியா முஸ்லீம் எஸ்டிமேட்டடு அது மட்டும் இல்லை இப்போ பங்களாதேஷில் ப பார்த்திங்கன்னா அறுபதாயிரம் பேர் இருக்காங்க கரண்ட்லி இப்போ வந்து வந்திருக்காங்க இதுக்கப்புறம் மொத்தமாக சேர்த்தனா பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு லட்சம் பேர் பக்கம் வந்து பங்களாதேஷில் அகதிகளாக வந்திருக்காங்க ரோங்கியா முஸ்லீம் பங்களாதேஷ் கவர்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒத்துக்குச்சு அவங்கள வர சொல்லி ஒத்துக்குச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் பங்களாதேஷ் பார்டர்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அதாவது மியான்மர் இப்படி இருக்குன்னா பங்களாதேஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இது இதோட முடிஞ்சிடும் இப்போ வந்து இந்த வழியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நேஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ரிவர் இருக்கும் இந்த ரிவரை காண் தாண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா பங்களாதேஷ்குள்ளே வந்து அவங்க வந்துடுவாங்க இங்கே இருக்கிற ரேங்கிங் சிட்டி முஸ்லீம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோஹிங்கிய முஸ்லீம்ஸ் வந்து இந்த ரிவர் என்ஐஎஃப் அப்படின்னு ஒரு ரிவர் இருக்கும் இந்த நேஃப் ரிவரை தாண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க உள்ளே வந்துடுவாங்க அப்படி வரவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து ஒரு எட்நூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு பார்த்திங்கன்னா இவங்க வந்து இந்த பார்டர் ஏரியாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ளீன் பண்ணி விட்டுருக்காங்க இந்த ரோஹிங்கியாஸ் முஸ்லீம்ஸ் வரட்டும் வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க க்ளீன் பண்ணி வச்சு அங்கே டென்ட் போ டென்ட் அமைச்சு அவங்க பார்த்திங்கன்னா அவங்க அவங்களுக்கு லீவ் விட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நாளுக்கு வந்து அங்கே ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க இப்போது இந்த எண்ணிக்கை வந்து ஜாஸ்தியாகிட்டே போகுது அப்படிங்கிறதுனால என்ன வேணால் அவங்க அவங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியுமாங்கிறது ஒரு டவுட்டு பங்களாதேஷ் இல்லை ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் தாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா மூணு லட்சம் பேர் பக்கம் வந்து அங்கே வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்னும் பார்த்திங்கன்னா மியான்மரில் ஒரு பத்து லட்சம் பேர் பக்கம் இருக்காங்கன்னா அவங்களும் பார்த்திங்கன்னா இந்த சுச்சுவேஷனை ரைஸ் ஆகி அங்கே வருவாங்க அப்படிங்கிறதுனால வந்து அங்கே இது வந்து ஜாஸ்தி ஏடிஎ போகிற சுச்சுவேஷன் வந்து அவசியம் மற்ற நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் மியான்மர் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா சரி பங்களாதேஷ் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா சாரி இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இந்த இஷ்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறக்காக மியான்மர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ரோஹிங்கியா முஸ்லீம்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு சிட்டிசன்ஸ் கொடுத்து அவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜோஸ் உடம்பு பண்ணக்கூடாது ஜினோசைடு வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இவங்க வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இது வந்து செக்யூரிட்டி த்ரெட்டு வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனாலையும் அந்த முஸ்லீம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளில வரதுனாலையும் நிறைய இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளைட்டேஷன் நடக்குது அவங்க பார்த்திங்கன்னா கொத்தடிமைகள் மாதிரி வாங்கிட்டு போகிறவங்க நிறையா இருக்குது ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் நிறையா இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து வந்ததுனால இதை வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இந்த இதை கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி பங்களாதேஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா இது பண்ணிருக்காங்க ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்காங்க அப்போ அதில் ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா தான் இப்போ வந்து இந்தோனேஷியாவில் வந்து பாலி மீட்டிங் அப்படின்னு நடந்துச்சு அதில் பார்த்திங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பார்லிமெண்ட் இருக்கிறவங்கலாம் கூப்பிடாங்க பார்லிமெண்ட்டி ரிஃபார்ம்னு சொல்லுவாங்க அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியா சார்பாக போய் இந்த மினிஸ்டர்ஸ் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அந்த மீட்டிங்கோட கான்ஃபரன்ஸில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாலி டிக்ளேரேஷன் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அங்கேருந்து வர
ஒரு ரெண்டு கப்பல் வந்து வாங்குறதா பார்த்தீங்கன்னா நேவி ஷிப்ஸ் வாங்குறதுக்கு பிளான் பண்ணுவாங்க அப்போ இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவும் போய் பங்களாதேஷ் கூட பெரிய லெவலில் இது இல்லாதனால அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் கூட மற்ற ட்ரீடி எல்லாமே ட்ரேடு எல்லாமே கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் நே மிலிட்ரி ரீதியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ட்ரீ இது ட்ரீட்டியும் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால பார்த்தீங்கன்னா சைனா வந்து அவங்க கூட ஷிப் ரெண்டு ட்ரீட்டி போட்டதுக்கப்புறம் இந்தியா பார்த்தா பங்களாதேஷ் கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறையா லெவலில் அதிக லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா மிலிட்ரி ட்ரேடும் பண்ணுறதுக்கு ஒத்துக்குச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரீட்டி வந்து சக்ஸஸ் ஆச்சு இப்போது அதுக்கடுத்தில் பங்களாதேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த ரோஹிங்கா முஸ்லீம்ஸ் உள்ளே வர்றவங்களை வச்சு அவங்களோட மே மேனேஜ் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன் வந்து அரைஸ் ஆகிக்கிறதா வந்து இப்போ சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்போ இதனால் இந்த பங்களாதேஷுக்கும் இந்தியாவுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லெவலில் ரிலேஷன் போயிட்டுருக்கு பங்களாதேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போய் மியான் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்து கேட்டிருக்காங்க முஸ்லீம்ஸ் வந்து இப்போ அங்கே ரேங்க் லைன் முஸ்லீம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி எடுத்துகிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு சிட்டிசன்ஸ் கொடுக்கணுங்க இப்போ இந்தியா நினச்சாங்கன்னா இந்தியாவும் மியான்மரும் ஒரு பெரிய லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைப்பு பண்ணிட்டு இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேசி அந்த ரேங்க் லைன் முஸ்லீம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிசன்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறது பார்த்தீங்கன்னா அவசியம் அப்படிங்கிறது மாதிரி தான் இந்த ஆர்டிகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க நம்மளோட ட்ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியான்மரில் அதிக லெவலில் இருக்கிறதுனால நம்ம போய் அவங்க கூட கொஞ்சம் பேசணுனாலே பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிசன்ஷிப் வந்து வாங்கி கொடுக்க ஒரு நாள் அந்த ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து பேசியிருக்கு இந்த ஆர்டிகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்த கான்ஸ் இது எதை பற்றி சொல்லியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த க கௌரி லங்கேஷோட டெத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ஆக்டிவிஸ் டெத் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஆர்டிகள் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி டெத் ஆனவங்க அவங்களோட கொண்டவங்க அதை பற்றி தான் பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபுல் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இப்போ இந்த கான்ஸ்பிரன்சி நடந்ததுக்கப்புறம் ஏற்கனவே எல்லாத்துக்கு தெரியும் இந்த கௌரி லங்கேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக்கில் வந்து மூணு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுட்டு கொண்டு சுட்டு இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த இவ்வளோ பேர்த்த இதுக்கு முன்னாடி இவங்களாம் ஜெர்னலிஸ்ட்டாக இருந்தாங்க நியூஸ் பேப்பரில் அப்போ இவங்களையும் கொண்டு இருக்கு இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் அரேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் கனடாவில் கர்நாடகாவில் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க போலீஸ் செக்யூரிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க ஜேர்னலிஸ்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் அரைசாக அரைசாக ஜேர்னலிஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பயம் வந்து ஜாஸ்தியாகுது அவங்க வந்து ஒரு ஃப்ரீ ஸ்டெப்ஸு மூமெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்க முடியாத சுச்சுவேஷன் வந்து அரைஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க இதுக்கடையில் கிரிமினல் இன்வெஸ்டிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து போயிட்டுருக்கு கர்நாடகா போலீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டீப்பாக வந்து பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த கான்ஸ்பிரன்சி என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி வந்து அரெஸ்ட் கொண்டவங்க பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நாலு பேர் சேர்த்துருக்காங்கல்ல இவங்களோட இவங்கள கொண்டப்போ கிடைச்ச கேட்ரிஜ் கேட்ரிஜ்னா தெரியும் அதுக்கு புல்லட்டில் வந்து அவுட்ரு பட்டு அந்த கேட்ரிஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து சர்ச் பண்ணதில் என்னாச்சுன்னா அனலைஸ் பண்ணதில் அந்த கேட்ரிஜ் மோஸ்ட்லி எல்லா கேஸ் கேட்ரிஜ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா கேட்ரிஜில் அங்கே இருக்கிற வேர்டிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமிலர் சேமாக இருக்குது பட் நாட் சிமிலர் அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த கேட்ரிஜில் எழுதியிருக்கிற வார்த்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வார்த்தைகள் தான் எழுதிக்காமா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு வேர்டு இப்போ வேர்டுன்னு ஒரு வேர்டு இருந்துச்சுன்னா இந்த வேர்டுங்கிற வேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எழுதியிருக்கு எல்லா கேட்ரிஸ்லேயும் எழுதியிருக்கு ஆனால் அதோட ஸ்டைல்ஸு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி இப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அதாவது அங்கே இருக்கிற வார்த்தைகள் எல்லாமே ஒன்று தான் ஆனால் எழுதியிருக்கிற ஸ்டைல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இல்லை அப்போது இதில் இருந்தே தெரியுது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீ பிளான்டாக தான் இருக்கும் இல்லை ஒரு ஒரு ஜேர்னலிஸ்டோட கொலைக்கு பின்னாடியும் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ர அதாவது இன்டர்மீடியட்டாக ஏதாவது இருப்பாங்களா இப்போ எல்லாத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கா அப்படிங்கிறத பற்றியும் தான் அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இதுக்கடையில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இப்போ இப்போ இது இது இதோட இன்வெஸ்டிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சிபிஐ தான் சிபிஐ வந்து க பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணாங்க மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தர் மூமெண்ட் வந்து பெரிய லெவலில் இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வந்து கண்டனம் தெரிவிப்பாங்கள்ல அரசியல்வாதிகள் வந்து கண்டனம் தெரிவிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேசஸ்க்கு வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் கண்டனம் தெரிவிக்கலை ஒரு ரிப்போர்ட் இப்போ வந்து ஜேர்னலிஸ்ட் இறந்ததுக்கப்புறம் கண
இப்போ ஜேர்னலிஸ்ட் கூட பண்ணுறதுனால ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் வந்து பிளாக் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க ஜ ஜேர்னலிஸ்ட்டுங்கன்னா ஆராய்ச்சி பண்ணி அனலிஸ் பண்ணி எழுதுறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு புக் எழுதுவாங்க அப்படிங்கிற அந்த சுச்சுவேஷனில் அந்த புக்கு வந்து பப்ளிஷ் ஆகக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து பப்ளிக்லியோ பொலிட்டிக்கல் ரீதியாகவும் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சேஞ்சஸை கொண்டு வர உருவாக்க வாய்ப்பு உள்ளது அப்படிங்கிறதுனால அதை அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொண்டுறது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் பாதிக்கப்படுறதுனால இது ஹை லெவலில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிகல் வந்து சொல்லியிருக்